a audiência da Aston Martin, Toto Wolff falando que tem nada a perder e Hamilton criticando as palavras da Red Bull. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e a audiência da Aston Martin sobre o caso de Sebastian Vettel está marcada para segunda-feira agora dia 9, às 10 horas da manhã no horário de Brasília. Membros da Aston Martin e os comissários estarão em uma videoconferência para justamente debater as novas evidências que a Aston Martin alega que tem no caso de Sebastian Vettel. Lembrando que a Aston Martin fala que os dados do fluxo de combustível indicam que tem mais que o suficiente para passar pela testagem da FIA e que o problema estaria na bomba de combustível, na forma com que é retirado esse combustível. A Aston Martin tem que provar que tem esse combustível para então Sebastian Vettel conquistar o segundo lugar no Grande Prêmio da Hungria. Portanto, eu, Matheus, acredito que a única forma de provarem isso é retirando o líquido. Se não conseguirem retirar, mas apresentarem dados de computador ou o que for, acho muito difícil conseguir a liberação de Vettel no segundo lugar, então vai ficar um sistema um pouco nebuloso. O que, que a Aston Martin tem de tão significativo, de tão novo, a ponto de realmente fazer uma diferença enorme na forma com que a FIA abordou a situação? Porque lembrando, é uma questão de regulamento técnico, não existe meio termo, ou é ou não é. E por ficar nisso de ou é ou não é, é por isso que Sebastian Vettel está desclassificado por enquanto. Tudo que burla regulamento técnico é considerado infração grave, por isso a penalidade é um tanto quanto grave se as pessoas assim desejam pensar. Alguns acham exagerado, outros acham justo, mas o fato é que está bem complicada a situação para Aston Martin nesse caso da bomba e da gasolina de Sebastian Vettel. Vamos agora com Toto Wolff afirmando que tem absolutamente nada a perder com o campeonato de 2021. Ele fala isso justamente porque tem uma disputa com a Red Bull muito interessante e nós vamos conversar um pouquinho sobre ela agora. Toto Wolff disse o seguinte, os últimos meses foram muito intensos, tivemos um bom período no início da primavera, pudemos competir fortemente em Portimão e Barcelona e depois tivemos algumas corridas que foram realmente ruins, começando com Mônaco e depois Baku. Mas desde então, estudamos e trabalhamos muito para elevar nosso jogo, aprendemos bastante, descobrimos como nosso carro se sai com os novos pneus e acho que voltamos a uma posição muito melhor em Silverstone e na Hungria. Em 2018 e 2019, particularmente em 2019, também passamos por muitas dificuldades contra a Ferrari, mas forçamos todos os limites possíveis. Eu vou parar um pouquinho aqui porque eu não entendi esse especialmente 2019, sendo que foi um passeio da Mercedes, eu acho que ele quis dizer 2017 e 2018, especialmente 2018, né? que foram os anos em que a Ferrari realmente disputou título. Mas continuando a fala de Toto Wolff, estamos realmente ultrapassando os limites e isso também significa forçar uns aos outros, até quase o ponto de ruptura para ganhar o campeonato. Esperança é uma coisa, expectativa é outra e a realidade pode ser outra também. Eu acho que nós somos os caçadores e abordamos isso como diversão, desafio, gostamos disso. Não há nada a perder para nós porque temos um déficit em relação aos nossos concorrentes, então só temos que vencer e continuar a jornada com muita expectativa e tentando antecipar tudo o que vier a acontecer. Então Toto Wolff falando da situação da Mercedes atual, que é a equipe que tem que caçar a Red Bull e não mais ser a presa, ser a caça. Ele ainda deixa muito claro que eles estão buscando com todas as forças e também fala da situação com a Ferrari que agora é um pouquinho diferente, a Red Bull aparenta ter mais força para brigar do que a Ferrari tinha naquela temporada. Também vale dizer que a Ferrari não conseguiu desenvolver bem o seu carro, e como em 2021 o desenvolvimento é um tanto quanto bloqueado, a Red Bull acaba tendo uma certa vantagem nessa disputa. Mas ainda assim nós tivemos um vídeo ontem que explicamos para vocês toda a questão da Red Bull poder levar uma penalização, na verdade a chance é altíssima por conta do motor, a Red Bull não vai voltar para o seu primeiro motor porque ele tem um déficit de confiabilidade. O segundo motor é o que foi danificado no acidente do Verstappen lá em Silverstone e o do Pérez na Hungria. E então eles teriam que ir para o terceiro motor logo agora no início da segunda parte, o que significa que lá para o final da temporada teriam que trocar de motor novamente. Isso se não tiver um outro acidente, alguma outra situação que force a trocar de motor. Então, 
São situações curiosas da Fórmula 1 nesse momento. Por último, mais ou menos importante, temos aqui a fala de Lewis Hamilton criticando bastante as vaias que teve no grande prêmio da Hungria. E eu, Matheus, já vou dar minha opinião aqui. Se a vaia foi única e exclusivamente por uma questão esportiva de uma torcida torcer para um piloto, a outra torcida torce para outro piloto, eu não vejo problema, eu acredito que é até muito normal. Você vai no estádio de futebol, vai ao jogador adversário, isso é normal, não vejo isso como sendo algo agressivo ou o que for. Acredito que às vezes as pessoas querem dramatizar demais coisas que não precisam ser dramatizadas. Por outro lado, tem a questão de que algumas pessoas passaram do tom e começaram a proferir ofensas racistas a Hamilton e também a outras pessoas. Aí já não é uma questão de vaia esportiva, aí nós já estamos falando de crime, de algo que é inaceitável. Então Hamilton leva para esse lado, do lado realmente racial. Vamos aqui ver o que, que ele falou. Não é uma surpresa para mim, dadas as coisas que foram ditas pelos chefes que incitaram isso. Isso ele está falando das ofensas. Acho que durante esse intervalo as pessoas realmente precisam refletir, porque foi inaceitável. Eles simplesmente tiveram que demitir alguém. Eu não sei de quem era, mas não importa. Se eu passar para meu amigo, ou meu pai ou meu irmão, todos nós sentiremos aquela dor do que eles quiseram dizer com as palavras. O Christian Horner diz o seguinte. Nunca foi nada pessoal sobre um único piloto. É sobre os eventos que aconteceram em uma competição entre dois caras. Não é individual para ninguém. Se fosse qualquer outro fator, a reação teria sido idêntica. Hamilton rebate da seguinte forma. Temos que ser muito cuidadosos com nossas palavras, principalmente porque há crianças assistindo. Devemos encorajar as pessoas lá fora a espalhar positividade. Então fica uma guerra de palavras, como nós bem sabemos, entre ambas as partes. Hamilton está falando bastante sobre a questão das ofensas. A Red Bull se defende falando que não é isso que eles quiseram dizer, e fica uma situação chata, a gente sabe que fica uma situação chata, porque a crítica, ela vai acontecer em algum momento. Os caras batem, uma equipe vai achar que uma é errada, a outra vai achar que a outra é errada, normal. O problema é quando passa do tom. A Red Bull reclamou, algumas pessoas vaiaram, já outras levaram para um tom absolutamente inaceitável. Então a gente tem que saber lidar com isso, e eu acredito que a Red Bull vai pensar um pouquinho antes de falar alguma coisa, porque pegou mal para eles. Se a gente olhar no geral, não ficaram muito legais as falas de Christian Horner e Helmut Marko, até mesmo do Verstappen, enquanto o Hamilton também tem que ver que às vezes a vaia pode ter sido uma questão desportiva. A vaia em si pode ser às vezes apenas porque ele está lutando contra o piloto que tinha a maior torcida naquele momento. Quando eles forem para a Holanda, por exemplo, será que a torcida do Verstappen não vai vaiar o Hamilton? Acredito que vai sim, acredito que é bem possível. Isso é normal, faz parte do esporte, não vejo isso como desrespeito. Entendo quem veja assim, mas eu não vejo a vaia como desrespeito. Agora, ofensas, principalmente de cunho racial, aí já é uma outra história e eu acredito que você concorda comigo. Então diz a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar o gostei para não perder nada do mundo da Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!